Hi friends, welcome to our channel. Friends, I am going to talk handling drop down in Selenium. So, I am going to talk about the last class and alert boxes. So, I am going to talk about the class and I am going to talk about the drop down. So, first of all, I am going to talk about the drop down. So, I am going to talk about the drop down. So, I am going to talk about the drop down. So, I am going to talk about the set of options. For example, I am going to talk about the set of options. कंट्री एनो का ऑप्शन दे, सो दिन लो चेस में ना को नंबर ऑफ ऑप्शन सुनाई, ये नंबर ऑफ ऑप्शन सो उन्होंने मनक का वर्ष ना ऑप्शन ने वालम सिलेक्ट चेस को बच्चू, सो ये दिन ने मन में वन पिल्स था मरे सिंपल का ड्रॉप डाउन अने पिलावरम चारों तुंडी, ओके ना so, the number of options is the number of options that we have to select and drop down. So, we have to drop down and use the name of the handle. We have to use the details. The select class in Selenium Web Driver is used for selecting an option in a drop down. So, we have to select the option in a drop down and we have to select the class. The object of select type can be initialized by passing the drop-down web element as parameter to constructor. So, if you want to use the main menu, we will choose the main menu. For example, we will use the text box and the alert box. So, we will choose the element to find out. First of all, we will choose the element to find out. We will add the text to the text. आ टेक्स्ट ने रीड जैसे सुना मुले इधर आलट बॉक्स ऐते दाने क्लोज चेयर एम कानी एक्सेप्ट चेयर एम कानी सो ला डिफरेंट डिफरेंट अट एक्सेंशन ने मानों परफॉर्म जैसे सुना कदा सो इक्कड़ा मानों मुझे सी ये दाना ओका ड्रॉप डाउन ने पर ड्रॉप डाउन ने आ पाइना एक्शन ने परफॉर्म चाहिए आलन कुटे फर्स्ट so, for example, we are going to drop down here. So, we are going to drop down here. So, we are going to identify here. We are going to have a number of options here. For example, we are going to have a number of options here. So, we are going to handle all these options here. So, we are going to handle all these options here. We are going to select the element here. We are going to select the element here. So, we are going to select the element here. So, we are going to select the index position here. So, we are going to select the element here. So, we are going to select the element here. First, we are going to identify only the element here. Only identify kaadu, only single element ni identify chedam kaadu, group of elements ni identify chedam na maata, okay? So simple way up to now, to perform any action, the first task is to identify the element group. So, chunan mana menjadi sama first of all je si, e drop down pay na, e dah na oka action ni, e dah na oka task ni mana oka, mana perform cahaya ni an kunte first of all je si, e element e dah itu undo, e element ni identify cahaya ni, mana melan identify je si, thamu driver dot find element of an, some e bidangga use je si tengah dam, so find element of get by dot name, by dot id, so a bidangga mana element ni find out cahaya ni, buti kalau mana choose kuna tete, inne roj mana find out je si ni ni nanti single element but now we will find out the group of elements So group of options So here we will find out only single element But we will find the single element We will find the number of options We will find the number of options We will find the number of options So next choose I am saying it a group as drop down is select is not a single element. इस select ये देखते होंगे इस select ने single element का तो group of elements इन दो कंटे मतलब number of options उठाए कर अपने इन number of options को लामन हम perform चाहिए ऐसे उन्होंने दी अंडे handle चाहिए ऐसे उन्होंने ओके ना they always have a single name but and they contain one or more than one element in them. सो मैं ना कुछ ऐसे नेम ये देखते होंगे ना नेम अने दी single name उन्होंने but दान लो कुछ ऐसे elements ये वही तो ना elements अने दी ओके टी कंटे एक को � नेम अनेक चुदाम, for example चुराने, नेरो ये एलिमेंट ये देते हैं तो ये एलिमेंट ने इंस्पेक्ट जैसे सुनाना, ओके ना? तो राइट क्लिक की जैसे इंस्पेक्ट मैंने क्लिक जैसे है ना? तो देंगे संबंधित जो कोडिंग आने में ना चुप इस्तेमाल दी। कर चुस करने दे फरक फर्स्ट फॉलो जैसे आ माना को नेम अने दे मुंडी ड्रॉप डाउन ये देखते हों तो कंप्लीट ड्रॉप डाउन की कैलिपी मानो ओनली सिंगल नेम उन्हें बट दिन तो चूज करना रहते हैं मानो कुछ ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शंस होना है चुराने ऑप्शन फर्स्ट वन जैसे अफगानिस्तान अल्बेनिया अल्जीरिया अमेरिकन एंडोरा अंगोला सो ये विधान का मानो कुछ ऐसे नंबर ऑफ ऑप्श but indirect का मानों दिन ने identify चाहिए इसने अपने दिन लोन ना options अन्य इंटर कोड़ा मानों handle चाहिए वाल सुनते हैं ओके ना 
సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి మనం ఇంతవరకు ఏం చేసాము డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బై డాట్ నేమ్ అనేసి మనం ఈ విధంగా ఇచ్చేసి ఆ బై నేమ్ అని చేసాం కాబట్టి నేమ్ అనేది ఏంటి మనకు కంట్రీ ఉంది సో కంట్రీ అని చేసినట్టయితే మనకు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది సో ఆ ఫైండ్ అవుట్ అయిన ఎలిమెంట్ పైన మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాదు కాబట్టి గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి దేనికి సంబంధించినవి సెలెక్ట్ టైప్కి సంబంధించినవి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి దీని యొక్క ట్యాగ్ నేమ్ చూసుకున్నట్టయితే సెలెక్ట్ అని ఉంది సో ఇవన్నీ వచ్చేసి సెలెక్ట్ క్లాస్కి సంబంధించినవి అనమాట ఓకే సో ఇలాంటి డ్రాప్ డౌన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకు ఈ సెలీనియంలో సెలెక్ట్ అనే క్లాస్ ఉంది సో ఆ సెలెక్ట్ అనే క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దానికి కన్స్ట్రక్టర్ లాగా ఓకేనా సారీ దాని యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో పిరామీటర్ లాగా మనం ఈ ఎలిమెంట్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి మనకు ఈ సెలీనియంలో వచ్చేసి మనకు సెలెక్ట్ అనేసి ఒక క్లాస్ ఉంది ఈ సెలెక్ట్ అనే క్లాస్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఆ కన్స్ట్రక్టర్కి మనం ఈ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలిమెంట్ని పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక బేసిక్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాను బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసేసి డ్రైవర్ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ డ్రైవర్ అని చేసాము అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కూడా ఇచ్చేసాము అండ్ మనం వచ్చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇక్కడ న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని చేశాను అండ్ డ్రైవర్ అనేది మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలి కాబట్టి డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్ మ్యాక్సిమైజ్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయాలి కదా సో వెబ్ పేజ్ మనం ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ మనం ఏదైతే ఫైల్ని క్రియేట్ చేసామో నేను ఆ ఫైల్ని ఇస్తున్నాను సో మీరు వచ్చేసి బయ ఆన్లైన్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఆ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కానీ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కానీ సో ఏదో ఒకటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో ఏదైనా డ్రాప్ డౌన్ ఉంటే దాని పైన మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి సో దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో ఇంటర్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నప్పుడు మనకు మంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది ఇయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది డేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు వాటిపైన ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ లేదు కాబట్టి నెట్ లేదు కాబట్టి నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఫైల్ని దాన్ని నేను ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి నేను సపరేట్గా క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఓకే సో దీని దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ సింగిల్ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది ఈ డ్రాప్ డౌన్ మనం ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం వేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉంది ఈ డ్రాప్ డౌన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా సో దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్గా ఇన్స్పెక్ట్ పైన క్లిక్ చేసేసినాం ఇన్స్పెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయాలని దీనికి వచ్చేసి మనకు నేమ్ ఉంది అండ్ ఐడి ఉంది సో ఈ నేమ్ని కానీ లేదా ఐడిని కానీ బేస్ చేసుకొని మనము దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము డ్రైవర్ డాట్ సారీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బై డాట్ నేమ్ అని చేస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బై డాట్ నేమ్ ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బై డాట్ నేమ్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి నేమ్ ఇస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు కంట్రీ కదా వన్ సెకండ్ యా కంట్రీ సో కంట్రీ అని పాస్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా కంట్రీ సిఓయు అండ్ టీఆర్ఓఐ కంట్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ వేరి ఆ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఫైండ్ అవుట్ చేశాక మనం ఇలా డైరెక్ట్గా కావాలనుకుంటే దానిపైన మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఆ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేశాను కదా సో ఈ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాక నేను దానిపైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏముంది మనకు ఇది డ్రాప్ డౌన్ కదా సో ఈ డ్రాప్ డౌన్లో నుంచి నేను ఏదో ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఏమవుతుంది ఆ పేజ్ని ఓపెన్ చేయాలని మనకు డైరెక్ట్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వస్తుంది అది మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకు అదే వాల్యూ
సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ సో సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అని ఇచ్చేసాను సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని పాస్ చేయాలి ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కదా సో ఈ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కదా సో దీని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే జీరో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్బేనియా అల్బేనియా యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే వన్ ఇది వచ్చేసి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ అని పాస్ చేసినప్పుడు మనకు అది ఆటోమేటిక్గా అంగోలా అనే వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఆ విధంగా పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎర్ర వస్తుంది అదేంటి అని చూద్దాం the method selected by index is uh, defined for the type web element so chudam manaku edo error vastundi aa error ni okay okay so ikkada manaku vachesi oka error error ani vastundi so oka sari man program ni execute chesi chudam manaku emana mistake vastunda leda work out avutunda anedi select by index uh, right సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మిస్టేక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్గా ఒకసారి అయితే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము మనం ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా మనం సెలెక్ట్ని అనే మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఆ డ్రాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రాప్ డౌన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం బట్ అది వచ్చేసి సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాదు కదా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్పాను కదా బట్ ఒకవేళ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ వచ్చేసి దానికన్నా ముందు డైరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదనేది నేను ట్రై చేస్తున్నాను బట్ ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గేర్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుద్దాం మన ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఎర్ర చూపిస్తున్నా అనేసి సో నేను దానికోసం వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేయడం మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక మనకు ఏం మిస్టేక్స్ లేకపోతే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనకు కన్సోల్లో చూపిస్తుంది కదా సో నేను దానికోసమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెలీనియం ఉంది కదా సెలీనియంని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ప్రొసీడ్ సో మనకు మిస్టేక్ ఉంది కదా సో అందుకే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా వద్దా అనేసి ప్రోగ్రామ్ అడుగుతుంది సో నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అని కొట్టేశాను సో చూడండి ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే సో మీరు అన్రిజాల్వ్డ్ కంపైలేషన్ ప్రాబ్లమ్ దస్ మెథడ్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ ఈజ్ అన్డిఫైండ్ ఫర్ ద టైప్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని చూపిస్తుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే అన్డిఫైండ్ ఫర్ ద టైప్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఇది హ్యాండిల్ చేసాం కదా ఇది ఏంటి మనకు ఒక డ్రాప్ డౌన్ సో డ్రాప్ డౌన్ అది వెబ్ ఎలిమెంట్ కాదు డ్రాప్ డౌన్ సో డ్రాప్ డౌన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా మనం డైరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తే హ్యాండిల్ అవ్వదు సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు ఒక సెలెక్ట్ క్లాస్ ఉంది సో ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ని పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక నేమ్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ అనేసి నేను ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాప్ డౌన్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఈక్వల్స్ టు న్యూ సెలెక్ట్ ఓకే ఆఫ్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఇంతకుముందు అయితే మనం సింపుల్గా ఒక ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా సో ఈ ఎలి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని మనము సెలెక్ట్ క్లాస్కి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి సెలెక్ట్ అనేది క్లాస్ సో ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్కి సంబంధించి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తాం మనము ఇది కన్స్ట్రక్టర్ సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రాప్ డౌన్ని నేను పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేశాను సో ఈ విధంగా మనము ఆ ఎలిమెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కనుక మనం హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటే డ్రాప్ డౌన్లో దానికోసం వచ్చేసి మనం సెలెక్ట్ అనే క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసినా కూడా సెలెక్ట్కి సంబంధించి ఒక ఎర్ర మె
పాస్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి సెలెక్ట్ అనేది మనకు డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ కాబట్టి డ్రాప్ డౌన్లో మనకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మనం డైరెక్ట్గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానిపైన యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేయలేము సో అలా కనుక మనము ఏదైనా ఒక డ్రాప్ డౌన్ పైన మనం యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఐడెంటిఫై చేశాక దాన్ని సెలెక్ట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అండ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అది మనకు మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలి సో మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యాక వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి సో వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యాక మనం ఇప్పుడు ఏదైతే పాస్ చేస్తామో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఆ ఫైవ్ అనే ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు అంగోలా అనే వాల్యూ సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఎందుకు సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది జీరో ఇండెక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే అల్బేనియా వన్ ఇండెక్స్ అల్జీరియా టూ ఇండెక్స్ అమెరికన్ త్రీ ఇండెక్స్ అండోరా ఫోర్ ఇండెక్స్ అంగోలా అనేది ఫైవ్ ఇండెక్స్ సో ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూని మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలా కాదు అనే ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో త్రీ అంటే ఏంటి మనకు జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఫోర్త్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫోర్త్ వాల్యూని మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ అనేది మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలి సో మ్యాక్సిమ్ అయ్యాక పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది సో పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయాక మనకి ఇక్కడ అమెరికన్ సమోవా అనేసి సమ్ ఒక ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు మనకు ఇది జీరో ఇండెక్స్ ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఇది సెకండ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇది థర్డ్ ఇండెక్స్ సో థర్డ్ ఇండెక్స్లో అమెరికన్ సమోవా అని ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూని మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం డ్రాప్ డౌన్ని కనుక హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఆ డ్రాప్ డౌన్ని ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేసామో ఆ ఐడెంటిఫై చేశాక దానిపైన మనం డైరెక్ట్గా ఆ ఆప్షన్స్ని మెథడ్స్ని అప్లై చేయలేము సో అలా కనుక మనం అప్లై చేయాలనుకుంటే ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం సెలెక్ట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్కి పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏం లేదంటే సింపుల్గా ఈ సెలెక్ట్ అనేది క్లాస్ ఈ క్లాస్లో మనం ఈ ఎలిమెంట్ని పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈ డ్రాప్ డౌన్ వన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో డ్రాప్ డౌన్ వన్ని బేస్ చేసుకుని మనము మనకు కావాల్సిన మెథడ్స్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అనే వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన వాల్యూని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి వీ కెన్ యూజ్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ టు సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసాము అండ్ బిగినింగ్ విత్ జీరో సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మనకి ఇంకొక టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను వి నీడ్ టు యూజ్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూ టు సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ సో మనం వచ్చేసి ఇంకొక మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ మెథడ్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ బై వాల్యూ మెథడ్ సో ఈ వాల్యూ మెథడ్ అనేది మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అని ఉంది కదా సో సెలెక్ట్ బై వాల్యూ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ బై వాల్యూ సో మనం ఈ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఒక వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో మనం ఎలాంటి వాల్యూని పాస్ చేస్తామో అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ని మనం ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం సో ఇన్స్పెక్ట్ చేశాక దీనికి సంబంధించిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ కోడ్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆస్ట్రేలియా అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దీంట్లో చూసుకున్
ఎలిమెంట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా అనేది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా కూడా మీరు వచ్చేసి వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అండ్ వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది సెకండ్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకున్నట్టు ఇంకొక మెథడ్ ఉంది అదేంటి చూసినట్టు సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ సో విజిబుల్ టెక్స్ట్ అనగా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఇది వచ్చేసి ఏంటి డ్రాప్ డౌన్ కదా సో డ్రాప్ డౌన్ లో మనకి ఇలా కనిపించే నేమ్స్ అన్నింటి మనకు విజిబుల్ టెక్స్ట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టు మనకు వచ్చేసి ఇండియా అనేసి ఉంది కదా సో ఇండియా అని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను దేన్ని యూజ్ చేసుకొని అసలు ఈ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ బై మనకి ఏముంది ఫ్రెండ్స్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ ఓకేనా సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అయితే చేశాను ఓకేనా సో సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ మనకు వాల్యూ ఏంటి ఇండియా అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా అంటే మనకు యూజర్కి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో విజిబుల్ అవుతున్నాయో దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని కూడా మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అయితే చేసి ఇండియా అని చేశాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుద్దాం మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ దాని తర్వాత మనకు ఇండియా అనే వాల్యూ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనము డ్రాప్ డౌన్ లో ఉన్న వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అండ్ కంట్రీ వచ్చేసరికి ఇండియా అనేది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా డ్రాప్ డౌన్ గురించి సో డ్రాప్ డౌన్ ని కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే మిగతా ఎలిమెంట్ ని హ్యాండిల్ చేసినాగా డైరెక్ట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేసి దానిపైన ఆ మెథడ్స్ ని పర్ఫామ్ చేయలేము ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ ని మనము ఇలా సెలెక్ట్ కి పారామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి సో ఇలా పాస్ చేసిన తర్వాతే మనం మిగిలిన మెథడ్స్ ని మనం పర్ఫామ్ చేయగలము ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అని చూసాము సెలెక్ట్ బై ఇంకేంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకొని చూసాము అండ్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూని బేస్ చేసుకొని కూడా చూసాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఈ మూడింటి చూపించేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ పొజిషన్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు సెలెక్ట్ బై వాల్యూ కదా సెలెక్ట్ బై వాల్యూ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఇది డ్రాప్ డౌన్ డా వన్ డాట్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ వన్ డాట్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఏయుఎస్టిఆర్ఏఎల్ఐఏ సో ఇవి వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్ గా త్రీ మెథడ్స్ ఈ త్రీ మెథడ్స్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇంకా కొన్ని వేరే టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం దీనికి సంబంధించినవే దీనికి రిలేటెడ్ గా సో అవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీటికి వచ్చేసి ఇవి మనం ఏ ఈ ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన త్రీ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ త్రీ మెథడ్స్ అనేటివి డ్రాప్ డౌన్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కదా సో ఇవి కాకుండా మనకు వచ్చేసి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది ఆ మెథడ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి వీ కెన్ యూజ్ గెట్ ఆప్షన్స్ మెథడ్ to get all the options belonging to the select tag it takes no parameter and returns web list elements a uh, list web elements okay so chudandi ippudu manam em chesi em chestunnamo drop down ni base cheskoni aa ee vidhanga manam index position ni base cheskoni ee value ni select chesko ledha visible text ni base cheskoni manaki ee value ni select cheskondi ledha value ane attribute ni base cheskoni ee value ni select cheskondi anesi manam ee vidhanga ichesam kada but ala kaadu naake em kavali anukuntunna ante ee select tag ide ayithundo ee select tag ni identify chesaka ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిని రీడ్ చేసి అన్నింటినీ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మనకు డ్రాప్ డౌన్ లో ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆప్షన్ ని రీడ్ చేసి దాన్ని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనకు వచ్చే
అండ్ ఆప్షన్స్ అన్నింటి వెనకోగల ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం లిస్ట్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో లిస్ట్ ఇంటర్వేస్ సో ఇక్కడ మనం చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో గెట్ ఆప్షన్ అనే మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్గా వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ వన్ డాట్ గెట్ ఆప్షన్స్ గెట్ ఆప్షన్స్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నింటిని రీడ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పాను కదా సో మనం ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కదా అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ని మనం ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్గా ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ డ్రాప్ డౌన్ వన్ డాట్ గెట్ ఆప్షన్స్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు ఈ వేరియబుల్ అనేది అంటే స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిని స్టోర్ చేసుకోగలదా లేదు ఎందుకు స్ట్రింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఎస్టీఆర్ ఇస్ కోస్ట్ ఏబిసి అని ఉంది అంటే ఓన్లీ మనకు ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా బట్ అక్క ఇక్కడ మనకు అలా కాదు గెట్ ఆప్షన్స్ అనేప్పుడు ఏమవుతున్నాయి ఈ డ్రాప్ డౌన్లో ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని రీడ్ అవుతున్నాయి అవి టెన్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు టెన్ టీ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు థర్టీ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు ఫార్టీ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే లిస్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో లిస్ట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూసినట్టయితే సో ఆ లిస్ట్ అనేది ఎన్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అని రాయగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా దీని కింద ఎర్ర లైన్ వచ్చింది కదా సో ఈ ఎర్ర లైన్ పైన కర్సర్ని తీసుకెళ్ళే కానీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది టైప్ మిస్ మ్యాచ్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ టు స్ట్రింగ్ అని చూపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు స్టోర్ చేసుకున్నటువంటివి వెబ్ ఎలిమెంట్స్ సో వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అవి ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయలేమని చూపిస్తుంది సో ఒకవేళ దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ టైప్ టు లిస్ట్ టు లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు డ్రాప్ డౌన్ డాట్ గెట్ ఆప్షన్స్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాము ఈ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ మనము ఒక లిస్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాము ఆ లిస్ట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసాము ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లిస్ట్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో లిస్ట్ వన్ అనే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకుని మనం అన్ని ఆప్షన్స్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు అదేలా అనేది కూడా నేను చూపించబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాము దాని యొక్క సైజ్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాము సో మనం దాని యొక్క సైజ్ని కనుక ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం సైజ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఆ సైజ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి అందులో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి నేను సైజ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ లిస్ట్ వన్ కదా వెయిట్ మినిట్ లిస్ట్ వన్ సో చూడండి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి గెట్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాని ద్వారా వచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అనేటివి మనం లిస్ట్ వన్లో యూజ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఈ లిస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లిస్ట్ వన్కి నేను సైజ్ అనే మెథడ్ని అప్లై చేశాను లిస్ట్ వన్ డాట్ సైజ్ అనే మెథడ్ని అప్లై చేశాను సో ఈ సైజ్ అనే మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఈ లిస్ట్ అనే వెబ్ ఎలిమెంట్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన వాల్యూని దానికి సంబంధించిన సైజ్ని ఇస్తుంది ఆ వాల్యూని నేను ఇక్కడ సైజ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆ సైజ్ అనే వేరియబుల్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం ఏమని ప్రింట్ అవుతుందో ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయి అందులో ఉన్న డ్రాప్ డౌన్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్
టూ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక డ్రాప్ డౌన్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది కనుక మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఒకవేళ దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ సైజ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దానికన్నా ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆ ఆప్షన్స్ని మనం రీడ్ చేయాలి సో అలా రీడ్ చేయడానికి మనం గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ని రీడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ సో దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక లిస్ట్లో వెబ్ ఎలిమెంట్ అనే జనరిక్ని యూజ్ చేసి మనం స్టోర్ చేసుకున్నాము సో దాని ద్వారా మనం దానిలో ఉన్న వేరియబుల్ యొక్క సైజ్ని ప్రింట్ చేసాం ఓకే సో ఇది కూడా మనకు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా మనకు నేను దీన్ని కూడా కామెంట్ అవుట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు సైజ్ కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు గెట్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ వాల్యూస్ అన్నింటిని రీడ్ చేసాం కదా సో రీడ్ చేశాక వాటి యొక్క సైజ్ నాకు వద్దు అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని నేను ప్రింట్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది అల్బేనియా అల్జీరియా ఇలా ఆస్ట్రేలియా కెనడా డెన్మార్క్ ఇండియా ఐర్లాండు సమ్ ఇలా మనకు వచ్చేసి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ నేను ఈ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో చూసినట్టయితే చాలా సింపుల్ మనం ఇంతకుముందు యూజ్ చేస్తాం కదా గెట్ ఆప్షన్స్ మెథడ్ ఈ గెట్ ఆప్షన్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం లిస్ట్ వన్ అనేసి సో ఈ లిస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లిస్ట్ వన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా కంప్లీట్గా కోడింగ్ రాయకుండా జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి సో మీరు కూడా నా వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినట్టయితే ఎక్కడైనా దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోడింగ్ అనేది నా వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనము సైజ్ని ఐడెంటిఫై చేసాం ఓకేనా సో చూడండి గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ మనం ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నాము దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క సైజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఆ సైజ్ని మనం సైజ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం సో ఈ సైజ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేశాను ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో మనకు ఇండెక్స్ జీరో అనే పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సో దానికోసం వచ్చేసి ఇంట్ ఐ ఈస్ క్వశ్చన్ జీరో అని తీసుకున్నాను అండ్ దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి దీంట్లో ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇది వచ్చి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టూ ఫార్టీ సిక్స్ వరకు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అంగోలా ఓకేనా సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి మనకు అంగోలా వరకు మాత్రమే వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ అల్బేనియా అనేది సెకండ్ వాల్యూ అల్జీరియా అనేది థర్డ్ వాల్యూ ఇది ఫోర్త్ వాల్యూ ఇది ఫిఫ్త్ వాల్యూ సిక్స్త్ వాల్యూ సో ఓన్లీ మనకు సిక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సిక్స్ వాల్యూస్కి దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏమవుతుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఆ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ కన్నా దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ఒక్క వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ అని ఇచ్చేసాను సో సైజ్ అంటే ఏంటి మనకు దాని యొక్క వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అందులో టెన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఐ లెస్ దెన్ టెన్ అందులో హండ్రెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి హన్ ఐ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ సో ఆ విధంగా నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ అని ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ రీడ్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్కి మూవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ రీడ్ అయ్యాక సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్కి మూవ్ రీడ్ అవ్వాలి సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ రీడ్ అయ్యాక థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ రీడ్ అవ్వాలి సో ఈ విధంగా ఎన్ని ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అనేటివి మనకు రీడ్ అవ్వాలి సో ఆ విధంగా నేను వచ్చేసి ఇక్కడ
मन इंडेक्स पोजिशन ने पास चेयर सो इंडेक्स पोजिशन वे फर् एग्जापल इक मन वे जीरो पास ओनली फस्ट प्लेस वालू मतमे प्रिंटी ओके फर् एग्जापल चूँ इन ने गेट आफ जीरो ओनली इंडेक्स जीरो पोजिशन एदेद आ वालू मतमे मन प्रिंटी अलाक मन वे ई अने वालू पाजेस्ट अटे जीरो ना दिन ओक सैजेद अंतर उ अन्नी आपशन मैं रीड्जेना सो दाटो वालू ने मैं रीड चेयर गेट टेक्स्ट मेथड यूज मैं आलरे मैं वे एलमेंट कीड चेय दसमे मैं गेट टेक्स्ट मेथड ने यूजे सो लिस्ट वन उ आपशन मन आपशन इंडेक्स पोजिशन ने बेसको सैलक्टा आपशन सैलक्टेक दाँ रीडे अला रीड वालू ए वालू ने नैन इक स्टोर से ओके विधा स्टोर से वालू ने मैं इनका सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंटल यूज प्रिंटा ओके सो इन अवटपुट चूपा अब ईजी का अर्थम दिन तरह इंका सिंपल् एक्सप्लेन अब इंका सिंपल अर्थम ओके सो चलो इन प्रोग्रम एग्जिक्यूटा सो फस्ट आफ आलेंटे मैं ड्रापोन एदेंटा आ ड्रापोन ने ईडेंटे अं दिन ओक सैजन ईडेंटे ओके सो सैजन ईडेंटे दाने बेसको अंदर एवं वालूस उ वालूस अंट रीडे अंटी मन को प्रिंटी सो इक चूँ मन अवटपुट चूस मन की अं एव्री वालू अने मन इन प्रिंट अव जरूर ओके सो इध फ्रेंड्स मन को कंप्लीट मन आपशन प्रिंटे विधा मन प्रिंटू सो चूँ इन मन से आपशन एन वालूस अभी वालूस इक मन को कंप्लीट प्रिंट अव जरिए सो मैं कंप्लीट वालूस प्रिंटा लेकिन चूपा चूँ सिंपल इक कंट्रोल से काफी चुस्कना वालूस इकड़ा न्यू पेज ओपन चुना अंक पेस्टना सो मन के फ्रेंड्स इंत मुझे मन दिन ओक सैज प्रिंट एंत मन को टू फारटी सिक्स अंत सैज वा सो इन चूँ मन पक्ना लाइन नंबर चूस कू फारटी सिक्स वे मन को कंप्लीट ईच अंड एव्री आपशन प्रिंट चय जी ओके सो ई विधा मन वालूस प्रिंटू ओके सो इन चूँ सिंपल चूपा मल्लोसारी इंत मैं चसा चूस ना अन्नी आपशन प्रिंटा सो मेक चंफ्यूज उड़क आलरे जावा कूप्स ईडेंफ उ अंत लूप संबंध टापिक अनेंटे यार हार्ड का लूप्स अनेडेंफ लेको इतनी हार्ड अवच्छ सो इन मैं मेन चूस्ट फस्ट आफ आल्चे लूप फर् लूप यूज कंप्लीट सैज प्रिंटा कदा फर् एग्जापल इन अलाका इंडेक्स पोजिशन पेको आ इंडेक्स वालू ने मतमे प्रिंटा ओके सिंपल वे चूँ स्ट्रिंग आप्ट वालू इज लिस्ट वन डाट गेट आफ फैना ओके सो चूँ इन मैं इंत मुंसा फ्रेंड्स सिंपल वे इंत मैं मन के लूप आ लूप यूज ईच अंड एव्री वालू प्रिंटा बट इन अलाका लिस्ट वन एद आट वन ईडेंफे सो आट वन गेट आफ फैसे अटे फिफ्त इंडेक्स पोजिशन एद फिफ्त इंडेक्स पोजिशन वालू ने रीडे आ रीड वालू ने वेरिएबल स्टोर से आ वेरिएबल प्रिंटा सो इन मन अवटपुट प्रिंटी फिफ्त इंडेक्स पोजिशन एद आल्यू मतमे रीडी आ वालू मतमे प्रिंटी ओके ओनली मन अवटपुट सिंगि वालू मतमे प्रिंटी अदे वालू फिफ्त इंडेक्स पोजिशन एद आल्यू मतमे मन अवटपुट प्रिंटी ओके सो चूँ इन फर् एग्जापल मैं फिफ्त वालू एन चूस इध जीरो इंडेक्स पोजिशन ओके सो आफ्घास्तान जीरो इध वन इध टू इध थ्री इध फोर इध फाइव सो फिफ्त वालू फ्रेंड्स मन को अंगोल अने फिफ्त इंडेक्स पोजिशन कदा अभी मन अवटपुट प्रिंटी ओके सो चूँ इन मैं अवटपुट चूस कंगोल अने फिफ्त वालू का बट्टी मन प्रिंटी ओके सो इतनी अर्थम इक मैं फस्ट वे गेट आपशन अने मेथड ने यूजा गेट आपशन अने मेथड ने यूजे अन्नी आपशन मन लिस्ट स्टोर से लिस्ट ने बेसको गेट आफ फैसे अटे इंडेक्स पोजिशन अने फैलो उ वालू ने ईडेंफे आ वालू ने गेट टेक्स्ट अने मेथड ने यूजे रीडा 
సో ఆ రీడ్ చేసిన వాల్యూని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేశాను సో మీకు ఇలా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ విధంగా వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇదంతా మీకు వద్దు అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ మీరు డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అల్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ గెట్ టెక్స్ట్ అని కూడా మీరు పాస్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అన్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్లో మనం వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకున్నాము సో లిస్ట్ వన్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సో గెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ఫైవ్ ఉన్న వాల్యూని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము ఆ వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాము ఆ వాల్యూని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాము సో ఇలా చేసిన మనకు ఒకటే మనం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తామంటే ఒక సపరేట్ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసేసి ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తాము బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని యూజ్ చేసే అందులోనే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము అందులోనే ప్రింట్ చేస్తున్నాము సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అనేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆ అంగోలా అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అంగోలా అనేది ప్రింట్ అయింది ఇదంతా మనకు దేనికి ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేయడానికి బట్ మనకు వచ్చేసి అలా కాదు మనకి ఎలా కావాలి అన్ని ఆప్షన్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అంటే ఆ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటి మనం మీ లిస్ట్ వన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఈ లిస్ట్ వన్ యొక్క సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది జీరో నుంచి ఆ సైజ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ కండిషన్ని పాస్ చేస్తున్నాం సో జీరో నుంచి లాస్ట్ వరకు అన్ని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో దానికోసం వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏం ఇచ్చాము గెట్ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చేసాం సో గెట్ ఆఫ్ ఐ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఐ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ మనకు జీరో ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి గెట్ ఆఫ్ జీరో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే జీరో ప్లస్ వన్ సో వన్ అవుతుంది అప్పుడు గెట్ ఆఫ్ వన్ సో వన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ గెట్ ఆఫ్ టూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సో అప్పుడు మళ్ళీ గెట్ ఆఫ్ త్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్ని ఆప్షన్స్ ప్రింట్ అవుతాయి సో ఇది మీరు ఏం టెన్షన్ ప్రకారం ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన ఆ కోడింగ్ నేను నా బ్లాగ్లో పోస్ట్ చేస్తాను నా వెబ్సైట్ ఉంది కదా నా వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేస్తాను మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే మీరు అక్కడ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇది అర్థం కావాలంటే మీరు ఒకసారి జావాలో ఫర్ లూప్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఆ లూప్స్ టాపిక్ ఉంటుంది ఆ లూప్స్ టాపిక్స్ని ఒకసారి మీరు చూడండి అప్పుడు మీకు ఇది సింపుల్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఈరోజు టాపిక్ ఈరోజు టాపిక్లో మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రాప్ డౌన్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తాము సో డ్రాప్ డౌన్ని హ్యాండిల్ చేశాక ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి విజిబుల్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము లేదా ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ మనకు వచ్చేసి వాల్యూ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ అనే యాట్రిబ్యూట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అలా కాకుండా మనం ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్కి సంబంధించిన సైజ్ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా లేదా ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ మనం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా దానికోసం వచ్చేసి మనం గెట్ ఆప్షన్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది సో ఈ గెట్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి నేను ఆ మెథడ్స్ ఆ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను లిస్ట్ వన్ అనే వేరియబుల్ ఆ లిస్ట్ వన్ యొక్క వేరియబుల్ యొక్క సైజ్ని ప్రింట్ చేయడానికి మనం సైజ్ సైజ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో దాని తర్వాత ఆ సైజ్ని బేస్ చేసుకుని లూప్ని యూజ్ చేసి నేను దాంట్లో ఉన్న ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని అన్ని ఆప్షన్స్ని ప్రింట్ చేశాను ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్ టాపిక్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చే